வணக்கம் நண்பர்களே தேவகான விட்டுக்கிழந்து உங்கள் நிலமத்து பேசுகிறேன் இன்று நாம் காண இருப்பது அதாவது பழமையான சமுதாயத்தில் ஒன்றான செங்குந்த கைக்கோள முதலியார் சமூகத்தினுடைய ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து குளங்கள் பற்றிய விவரங்களைத்தான் நாம் காண இருக்கின்றோம் நாம் இதற்கு முன்பாக நான் சார்ந்த கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் சமூகத்தை சேர்ந்த குளங்களை பற்றியும் மற்றும் வேட்டுவ கவுண்டர் சமூகத்தை சார்ந்த குளங்கள் பற்றியும் ஏற்கனவே பார்த்துள்ளோம் இது போன்ற ஒரு பழமையான சமுதாயம்தான் இந்த செங்குந்த கைக்கோள முதலியார் சமூகம் இவர்களும் நமது பல ஆயிரம் பழமைய பழமையான ஒரு சமுதாயத்தை சேர்ந்த குளம்தான் இந்த செங்குந்த கைக்கோள முதலியார் சமூகம் இவர்கள் மன்னராட்சி காலங்களில் குறுநில மன்னர்களாகவும் மற்றும் படை தலைவர்கள் தளபதிகளாகவும் தாளவாய்களாகவும் மற்றும் கிராம நிர்வாகிகளாகவும் பல்வேறு பொறுப்புகளில் நிர்வகித்து வந்துள்ளனர் இந்த சோழர் உடைய படையில் இவர்களுடைய பங்களிப்பு மிக அதிகமாக இருந்துள்ளது அந்த குளத்தை பற்றிய விவரங்களைத்தான் இந்த வீடியோவில் நாம் காண இருக்கின்றோம் இந்த செங்குந்த கைக்கோள முதலியார் சமூகம் தமிழகத்திலும் கேரளத்திலும் கர்நாடகத்திலும் ஆந்திர பிரதேசிலும் மட்டுமல்ல கடல் கடந்து அதாவது மலேசியா சிங்கப்பூர் இலங்கை போன்ற நாடுகளிலும் இன்னொரு குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்கையில் வாழ்ந்து வருகின்றனர் இவர்களெல்லாம் பல் பல்வேறு தலைமுறைகளாக தலைமுறை தலைமுறையாக அங்கு உள்ளனர் அந்த இடத்தில் பல்வேறு பொறுப்புகளையும் மற்றும் கோவில் போன்ற இடங்களில் இவர்களுக்கு முக்கியமான உரிமையும் பெற்று சிறப்புடன் வாழ்ந்து வருகின்றனர் அந்த சமுதாயத்தை பற்றிய ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து குளங்களைத்தான் இந்த வீடியோவில் நாம் காண இருக்கின்றோம் செங்குந்தம் கைக்கோள முதலியார் என்றால் செங்குந்தம் என்றால் சிவந்த ஈட்டி என்று பொருள் அதாவது ரத்தத்தால் சிவந்த ஈட்டி என்று ஒரு பொருள் கைக்கோளர் என்றால் வலிமையான கைகளை உடையவர் என்று பொருள் முதலிய என்பது அதாவது சமூகத்திலே உயர்ந்த பொறுப்பிலே உள்ளவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பட்டம் முதலி என்பதாகும் இந்த முதலிய முதலி என்பதே பின்னாளின் மருவி முதலியார் என்றாகி சுருக்கமாக இவர்களை முதலியார் என்று அழைக்க தொடங்கியுள்ளனர் பொதுவாக நமது கிராமத்திலே ஒரு பழமொழி உண்டு அதாவது குளம் பார்த்து தண்ணீர் எடு கோத்திரம் பார்த்து பெண் எடு என்று பேச்சு வழக்கிலே பழமொழி சொல்வார்கள் அதற்கு அந்த வகையிலே இந்த கோத்திரம் குளம் வகையரா என்பது இரண்டு விதத்திற்காகத்தான் நமக்கு பயன்படுகிறது ஒன்று நமது உறவு முறைகளை கண்டுபிடிப்பதற்காக அதாவது அண்ணன் தம்பிகள் பங்காளிகள் மாமன் மச்சனை கண்டுபிடிப்ப உறவு முறைகளை அடையாளப்படுத்துவதற்காக இந்த குளங்களும் கோத்திரங்களும் பயன்படுகின்றன அதே போல நாம் மற்றொரு ஒரு இடத்தில் மனவினை கொள்வதற்கு இந்த குளங்களும் கோத்திரங்களும் பெரிதும் நம்மளுக்கு உதவுகின்றது அந்த வகையில் இது ஒரு முக்கியமான எல்லாருடைய சமுதாயத்திலும் உள்ள எல்லா மக்களிடத்திலும் இந்த குளங்கள் என்பது மிக அவசியமான ஒன்றாக உள்ளது இந்த ஒரே சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பங்காளிகள் என்ற அவர் அவர்களிடம் அவர்கள் அண்ணன் தம்பி முறைகள் என்பதால் அவர்களிடத்தில் பெண் எடுக்க மாட்டார் இதை நாம் பல்வேறு வீடியோக்களில் பகிர்ந்துள்ளோம் அதுபோலவே இந்த செங்குந்த கைக்கோள முதலியார் சமூகம் அவர்கள் இந்த பங்காளிகளை நல்லான் சமூகத்தினர் என்று அழைப்பார் நல்லான் கோத்திரம் என்று அழைப்பார் அவர்கள் அனைவரும் இவர்களுக்கு பங்காளிகள் ஆவார் இந்த செங்குந்த கைக்கோள முதலியார் சமூகத்தினுடைய வரலாறு பற்றி ஒரு சிறிய கதை உண்டு அதை நான் உங்களுக்கும் தெரிந்திருக்கலாம் இருப்பினும் நான் கூறுகின்றேன் அதாவது முருகப்பெருமான் அவதரித்து அவதரித்தது சூரபத்மனை வதம் செய்வதற்காக அந்த சூரபத்மனை வதம் செய்ய முருகப்பெருமானுக்கு துணை நின்றவர்கள் நவ வீரர்கள் இந்த நவ வீரர்கள் பார்வதி தேவியினுடைய கால் சிலம்பில் இருந்து ஒன்பது மாணிக்க கற்கள் விழுந்தன அந்த ஒன்பது மாணிக்க கற்களே நவ வீரர்களாக தோன்றினர் அந்த நவ வீரர்களின் தல தலையாய பதவி உடைய வீரபாகு அந்த வீரபாகு இந்த முசுகுந்த சக்கரவர்த்தியினுடைய படையிலே இந்த நவ நவ வீரர்களும் சேர்கின்றனர் அதாவது இந்த முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி யார் என்றால் முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி முப்பிறவியிலே ஒரு குரங்காக இருந்து சிவபெருமானை வில்வத்தால் அர்ச்சனை செய்கின்றது ஒரு சிவராத்திரி இரவிலே அந்த சிவராத்திரி இரவில் வில்வார்ச்சனை செய்த பொழுது அந்த குரங்குக்கு சிவபெருமான் 
ஆசீர்வாதம் செய்கின்றார் நீ அடுத்த விரைவிலே இந்த மான் நிலத்தையும் ஆளக்கூடிய ஒரு சக்கரவர்த்தியாக பிறப்பா என்று அப்படி நான் பிறக்கின்ற பொழுது நான் இந்த பிறவியினுடைய ஆஹ் இதை நினைவுபடுத்தும் முன்னமாக இதே உருவ அமைப்பு எனக்கு வேண்டும் என்று கேட்கும் பொழுது அதே போல உன்னுடைய முக அமைப்பு இத உருவிலேயே இருக்கும் என்று சொல்ல அந்த பிறையிலேயே முசுகுந்த சக்கரவர்த்தியாக பிறக்கின்றார் மனித உடல் அமைப்பும் குரங்கு முகமும் கொண்ட முசுகுந்த சக்கரவர்த்தியாக சோழ நாட்டிலே பிறந்து சோழ சக்கரவர்த்தியாக இந்நாள் நிலத்தையும் ஆண்ட ஒரு மன்னர் முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி இந்த முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி முருகப்பெருமானின் வேண்டி சஷ்டி விரதனால் சஷ்டி விரதம் இருந்து அந்த சஷ்டி விரதத்தின் பல நாள் முருகப்பெருமான் அந்த முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி முன்பு தோன்றி என்ன வேண்டும் என்று கேட்க எனது படைக்கு உங்களுடைய இந்த நவ வீரர்களும் எனது படைக்கு என வேண்டும் என்று கேட்க அவனமே அந்த நவ வீரர்களையும் வேறுபாகுவையும் அவருடைய சகோதரர்களாகிய எட்டு பேரும் ஆக ஒன்பது பேரை முசுகுந்த சக்கரவர்த்தியுடன் பூலோகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கின்றார் அந்த வீரபாகுவுடைய மகளை ஆகிய சித்திரவள்ளியை இந்த முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி மணக்கின்றார் அந்த முசுகுந்த சக்கரவர்த்தியினுடைய முசுகுந்த சக்கரவர்த்திக்கும் அந்த சித்திரவள்ளிக்கும் பிறந்த சந்தேகநீரே இந்த முதலியார் சமூகத்தினுடைய வழி தோன்றல் என்று ஒரு வரலாற்று குறிப்பு உண்டு இவர்களை பற்றிய வரலாற்று குறிப்புகள் ஏராளமாக உள்ளது நாம் நமது வரலாற்று அறிஞர்கள் தற்போது உள்ள வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் புலவர் சே ராசு உட்பட அவரும் ஒரு தனி புத்தகம் இவர்களை பற்றி இந்த முதலியார் சமூக பெருமக்களை பற்றி தனி புத்தகமே வெளியிட்டுள்ளார் அதுபோல கோவைக்கலார் இது போன்ற வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் நிறைய புத்தகங்களை வெளியிட்டுள்ளார் இருப்பினும் இவரை பற்றி பழங்காலத்தில் புலவர் ஒட்டக்கூத்தர் என்ற ஒரு புலவர் இருந்தார் அவர் பாடிய ஈட்டி எழுபது எழுப்பு எழுபது என்பதை பற்றி மாத்திரம் இப்பொழுது நாம் காண்போம் பிற விவரங்களை நாம் அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் காண்போம் இந்த ஒட்டக்கூத்தர் சோழ மன்னனுடைய அரசவையில் இருந்தவர் அதே போல காஞ்சி 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 தலைநகராக கொண்டு ஆண்ட ஒரு சிற்றரசர் முதலியார் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு சிற்றரசனுடைய பராமரிப்பில் இருந்தவர் அவர் இந்த முதலியார் சமூக பெருமக்களை வாழ்த்தி ஈட்டி எழுபது என்று ஒரு எழுபது பாடல்களை பாடியுள்ளார் அந்த எழுபது பாடல்களுக்காக ஆயிரத்தி எட்டு தலைகளை இந்த செங்குந்த கைகோள முதலியார் சமூக த மக்கள் பரிசாக கொடுத்துள்ளனர் தனது ஆயிரத்தி எட்டு தலைகளை அறிந்து அவருக்கு பரிசாக கொடுத்துள்ளனர் அது அதை பற்றிய பாடல் ஈட்டி எழுபது இந்த ஏட்டி எழுபது மூலம் அந்த அருந்த அந்த ஆயிரத்தி எட்டு தலைகளை மீண்டும் ஒட்ட வைக்க இதே ஒட்டக்கூத்தர் எழுப்பு எழுபது என்ற ஒரு பாடலை அதுவும் எழுபது பாடல் அந்த எழுபது பாடல்களை பாடி அந்த அறிந்த தலைகளை மீண்டும் உடலோடு ஒட்ட வைத்துள்ளார் இந்த சம்பவத்தை குறித்து பாடிய பாடல் தான் அந்த எழுப்பு எழுபது என்பது இந்த வகையிலே ஒட்ட வைத்த தலைகளை வெட்டிய தலைகளை மீண்டும் ஒட்ட வைத்ததால் இவருக்கு ஒட்டக்கூத்தர் என்று பெயர் ஏற்பட காரணம் அமைந்தது இதுவே அவருக்கு ஏற்பட காரணம் இது இவர் எழுதிய முதலியார் சமூகத்தை பற்றி அறிந்து கொள்ள பேர் உதவியாக இருக்கின்ற இரண்டு புத்தகங்க குறிப்புகளாகும் அதாவது மதுரையை ஆட்சி செய்த விஸ்வநாத நாயக்கர் அதாவது நாயக்கர் ஆட்சி காலத்தில் மதுரையை ஆட்சி செய்த விஸ்வநாத நாயக்கர் அவர்களுடைய தளவாயாக இருந்த அரியநாத அரியநாத முதலியார் அவர்கள் உடைய அறிவுரைப்படியே இந்த நா மதுரையினுடைய ஆட்சி எழுபத்தி ரெண்டு பாளையப்பாட்டுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது எழுபத்தி ரெண்டு பாளையங்களாக பிரிக்கப்பட்டது அதற்கு முக்கிய காரணமாக அறிவுரை கூறியவர் இந்த முதலியார் சமூகத்தைச் சேர்ந்த அரியநாத முதலியார் அவர்கள்தான் அதன் மூலம் கொங்கு நாடு உட்பட நாம் எப்பொழுதுமே கொங்கு மண்டலத்தை பற்றி குறிப்பெழுதுவோம் இந்த கொங்கு மண்டலமும் சேர்ந்துதான் எழுபத்தி ரெண்டு பாளையங்களாக இருந்தது அந்த வகையில் எழுபத்தி ரெண்டு பாளையம் பட்டுகளும் அந்த மதுரையினுடைய கோட்டை கொத்தளத்தில் எழுபத்தி ரெண்டு கொத்தளங்கள் இருந்தது அந்த எழுபத்தி ரெண்டு பாளையக்காரர்கள் ஒவ்வொரு கொத்தளத்திற்கும் பொறுப்பாளர்களாக இருந்தனர் அதை ஏற்பாடு செய்தவர் இந்த செங்குந்த கைகோள முதலியார் சமூகத்தை சேர்ந்த அரியநாத முதலியார் அவர்கள்தான் இதை நாம் இந்த கொங்கு மண்டலத்தினுடைய ஒரு அதாவது முதலியார் சமூகத்தினுடைய பெரும் பொறுப்பில் இருந்தவர்களுக்கான ஒரு உதாரணமாக இவரை 
கூறுகின்றோம் இவர் அந்த மதுரையினுடைய தளவாயாக அந்நாளிலே பொறுப்பு வகித்தவர் இந்த அரியநாத முதலியார் அவர்கள் பன்னெடுங்காலமாக அதாவது உயர் பொறுப்பிலும் மற்றும் போர்ப்படையிலும் உயர்ந்த பொறுப்புகளை வகித்த இந்த முதலியார் சமூக பெருமக்கள் பதினொன்றாம் நூற்றாண்டு வாக்கில் அதாவது மானம் காக்கும் தொழிலான இந்த ஆடை நெய்யும் நெசவு தொழிலை தொடங்கி அந்த நெசவு தொழிலை செய்து வருகின்றனர் இவர்கள் பழம் பழங்காலத்தில் மாத்திரமல்ல தற்கால அரசியலிலும் இவர்கள் முக்கியமான இடத்தை பெற்றவர்கள் சுதந்திர போராட்ட தியாகி திருப்பூர் குமரன் தமிழகத்தினுடைய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய முன்னோடியாகிய பேரறிஞர் அண்ணா நாவலர் நெடுஞ்செழியன் இவர்கள் அனைவருமே இந்த முதலியார் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் முதலில் முதலில் நீங்கள் இந்த ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து குளங்களை நான் எழுத்து வடிவில் இட்டுள்ளேன் அதை நீங்கள் காணுங்கள் பிறகு நாம் பேசலாம் இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்த இந்த ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து குளங்களும் இதுபோக மீண்டும் கூடுதல் குளங்கள் உள்ளது அதை நான் தொகுக்க எதை சந்தர்ப்பம் உள்ள பொழுது மீண்டும் தொகுத்து இடுகின்றேன் இந்த ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து குளங்களும் ஏழு பிரிவுகளாக அமைந்துள்ளது அதாவது உதாரணமாக தெய்வங்கள் பெயரிலும் குளங்கள் அமைந்துள்ளது அதே போல குல மூத்தவர்கள் மூதாதையர்களினுடைய பெயரிலும் இந்த குளங்கள் அமைத்துள்ளனர் ஊர் ஊர் பெயரில் குளங்கள் அமைந்துள்ளது அதே போல விலங்குகளின் பெயரில் 
குளம் அமைந்துள்ளது தொழிலின் அடிப்படையில் குளங்கள் அமைந்துள்ளது அதே போல உறவின் அடிப்படையிலும் தொழில இந்த குளங்களை அமைத்துள்ளனர் இந்த ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து குளங்களும் இந்த ஏழு பிரிவுகளாகவே இதில் உள்ளது அதில் சிலவற்றை நான் கூறுகின்றேன் நீங்கள் பார்த்த அதில் உள்ள சிலவற்றை நான் இந்த ஏழு வகைப்படுத்தி கூறுகின்றேன் கேளுங்கள் தெய்வங்களின் பெயரில் உள்ள குளங்கள் அகஸ்தீஸ்வரர் குளம் அதே போல அலங்கார வேளன் கோத் அலங்கார வேளன் கோத்திரம் கன்னிமார் கோத்திரம் சரவணபவ கோத்திரம் தண்டாயுத பாணி கோத்திரம் திருப்பலீஸ்வரர் கோத்திரம் பரமசிவன் கோத்திரம் நந்தி கோத்திரம் மதுரவீரன் கோத்திரம் போன்றவை அனைத்தும் அதாவது கடவுளின் பெயரால் தெய்வங்களின் பெயரால் அமைந்த குளங்களாகும் அதே போல குல மூதாதையர்கள் குல பெரியவர்களினுடைய பெயரில் அமைந்த குளங்கள் என்று சிலவற்றை நான் அதில் உள்ளதை கூறுகின்றேன் அத்தியப்ப முதலி கூட்டம் அழகப்பன் கோத்திரம் கந்த முதலி கோத்திரம் கருப்ப முதலி கோட்டம் சிதம்பர முதலி கோத்திரம் சுப்பிரமணிய முதலி கோத்திரம் போன்ற பெயர்களைப் போல உள்ள குளங்கள் அனைத்தும் குல பெரியவர்களுடைய இவருடைய மூதாரையின் பெயர்களை கொண்டு அமைந்த குளங்களாகும் ஊரின் பெயரில் அமைந்த குளங்கள் எண்ணற்றவை உள்ளது அதிலே அன்னூரார் கோத்திரம் அந்தியூரார் கோத்திரம் கீரனூரார் கோத்திரம் கருபூரார் கோத்திரம் அரசூரான் கோத்திரம் ஆனூரான் கோத்திரம் கருப்பூரார் கோத்திரம் காரியூரார் கோத்திரம் நாட்டாமங்கலத்தார் கோத்திரம் மார்க்கமட்டியார் கோத்திரம் போன்றவையெல்லாம் ஊரின் பெயர்களை அடிப்படையாக கொண்டு அமைந்த குளங்களாகும் இதுபோல பல ஊர்களின் பெயர்களில் உள்ளது அதை அனைத்துமே அதில் தொகுத்து கூறுவில்லை உறவின் பெயரில் அமைந்த குளங்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அண்ணன்மார் கோத்திரம் சின்னண்ணன் பெரியண்ணன் கோத்திரம் மாமன் மச்சினன் கோத்திரம் தாய தாயிடம் கோத்திரம் போன்ற இது போன்ற குளங்கள் அதில் சில உள்ளன இது அனைத்தும் உறவின் அடிப்படையில் அமைந்த குளங்களாக நாம் தொகுத்துள்ளோம் தொழில் பெயரில் அமைந்த குளம் என்றால் பட்டாளியர் கோத்திரம் பிட்டுக்காரர் கோத்திரம் மத்தளக்காரர் கூட்டம் வேட்டிக்காரர் கோத்திரம் பட்டாளத்தார் வகைரா சீலக்காரர் கோத்திரம் ஆடல்கார் கோ ஆடல்காரர் கோத்திரம் என்பதெல்லாம் தொழிலின் அடிப்படையிலே அமைந்த குளங்களாக தெரிகின்றன அதே போல விலங்குகளின் பெயரில் அமைந்த குளம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஆட்டுக்காரர் கோத்திரம் எருமைக்காரர் கோத்திரம் குதிரைக்காரன் கோத்திரம் புலிக்குத்தி குளம் காக்கா கோத்திரம் போன்றவை அனைத்தும் விலங்குகளின் அடிப்படையில் அமைந்த குளங்களாக தெரிகின்றன பதவியின் பெயரில் உள்ள குளம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஆறு நாட்டு பட்டக்காரர் இருபத்தி நான்கு ப நாட்டு பட்டக்காரர் கோத்திரம் மணியக்காரர் கோத்திரம் கணக்கு பிள்ளை கோத்திரம் காவல்காரன் கோத்திரம் சபையூரார் கோத்திரம் பாளையக்காரர் கோத்திரம் பெரிய பட்டக்காரர் கோத்திரம் போன்றவைகளெல்லாம் அந்த பதவியின் அடிப்படையிலே அமைந்த குளங்களாக நாம் எண்ணுகின்றோம் இந்த செங்குந்த கைகோள முதலியார் சமூகத்தை பற்றி நாம் வரும் காலங்களிலே அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் நாம் காணலாம் கூடுதல் விவரங்கள் நிரம்ப உள்ளது அதை பற்றி நாம் அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் வரும் காலங்களில் இடை இருக்கின்றேன் இப்பொழுது நான் இட்ட இந்த பதிவானது உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம தேவகானம் டெக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்